Good morning, everybody. Dear friends, dear colleagues, it is a great honor to be a person who will start and open this important conference. My name is Vasilka. Uh, I am a board member of ESPD, but also, which is more important for me today, is that I'm a co-chair of the member forum on early childhood intervention within ESPD. So it is uh, really um, after a long time, uh, as a result of our uh, work, our challenges uh, um, today and tomorrow, we will have opportunity to share experiences, practices, but also to raise uh, importance of the early childhood intervention on the higher level. Um, the conference uh, is uh, co-hosted by uh, ESPD and UNICEF, but also with Albanian partners, uh, Down Syndrome Albania and uh, um, Help for Life, Help the Life. Uh, we have also important partner, uh, European delegation in Albania, uh, partner important for the reforms in every aspect. So. The focus uh, on uh, our today conference will be how to build policies and practices in the field of support for children with disability or development difficulties, uh, but of course, and there is family. We will address the key element of family-centered early childhood intervention practices, but also needs for uh, creation of the national system on early childhood intervention which is a big challenge for the countries in the region. On the other hand, we are very uh, pleased that we can share some of the results of the joint project of ESPD and UNICEF on emergency on early childhood development for those who have been impacted by the war in Ukraine. And it is a great honor to, uh, um, to, to, Welcome the ambassador, His Excellency Ambassador of Ukraine in Albania. Thank you for being with us today. So our obje objectives of the conference will include the raising uh, awareness around the, the benefits of the system of early childhood intervention for the child and for the family. We, we will highlight the good practices and method, methodology on the field of early childhood intervention. We will share experiences relating the service provision. We will focus on the needs, challenges, and importance on the uh, early childhood uh, intervention system in the Balkan region. And I'm very happy that I can see a full a room with representatives of uh, different organizations and uh, different institutions from uh, Albania, but also from the region and Europe. We will have opportunity to discuss, to join, uh, to start some joint initiatives. And uh, of course, we will uh, have opportunity to encourage the commitment of the policymakers uh, supporters of the reforms, as I already said, um, European delegation. But when we are speaking about the rights of the children, the first association is UNICEF. So I'm very happy that today we have all the key uh, people with us. Um, we will start with um, Madame Denada Safiri, uh, Dibra Safiri. Um, the person who is uh, at the moment deputy minister on, uh, of health and social protection, but on the other hand, which is most, more important, uh, the lady she, uh, has um, over 25 years experience um, leading the complex and effective projects uh, on the field of social uh, service provision and care, social economic integration, rights of children and youth, uh, process of migration, civil society, international institutional cooperation, and et cetera, et cetera. So uh, I will, <laughs> that is enough from my side. I think uh, now the floor is yours. Thank you.
Mëngjesë të gjithve, falemderit shumë, falemderit përftesën, falemderit që nga bëtë pjesë të kësaj konferenca ka ishtë të rëndësishme dhe në kohën e duhur për ndërhyre në hershme në fëmiri, por në bitë gjitha më leoni që të bëj dista falemderime në lidhje me organizatorët. Shëqata Europiane, e cila zgjodhi që këtë konferenc të bëjë në Shqipëri, meriton një duartë rëkitje. Po kështu, mendoj se të gjitha organizatat lokale të cilat janë këtu në salë sot dhe janë aktiviste për mbrojtën e të drejtave të fmive dhe të fmive më afsit kufizuara, gjithashtu janë bashkë organizatore me sindrom Down Albania dhe me Health the Life. Falem deri. Por në bitë gjitha të të doja që t'ju falenderoja juve që jeni këtu në salë dhe gjithashtu partnerë tanë strategjik. Ashtu si që janë në të gjitha ditë të tona të vështira për dhe të mira, në ditë të tona të suksesit dhe në ditë të tona të vështirësis. Delegacionin e Europian dhe UNICEF, partnerë tanë të përhershëm në luftën tonë që i bëjmë për dit për të qënë të parët dhe për të qënë të parët këtu për fmijë dhe për mbrojtën e drejtave të tyre. Ndërko, më lejoni që të përshëndes konferencën duke filluar me distan ka politikat që Ministria e Shëndecis dhe Mbrojtës Sociale ka ndjekur në këto vite, përsa i përket fëmiri së hershme. Në fakt, do të ndaja fjallën time në dy aspekte. Në aspektin e par, e cila ka të bëjme aspektin shëndecor, dhe në aspektin e dytë, e cila ka të bëjme aspektin e Mbrojtës Sociale. Një qovë se flasim për fëmijot, flasim për mbrojtën e drejtave të tyre dhe flasim një kosisht për shërbime parandaluse, për shërbime ndërhyrse, por një kosisht dhe për shërbime rehabilituese. Ajo qka është e rëndësishme që unë të theksoj në fjallën time është që ne kemi disa programe. Disa programe të cilat të synojnë fëmijët dhe fëmirin e hershme. Kështu që vitet e fundit, kujdesi shëndetsor për sorë, ndër të tjera, përfëshin gjithashtu dhe shërbime të integruara. Dhe shërbime të integruara kanë parë, për herë të parë, kujdesin social bashkë me shërbimin shëndetsor, së bashko me promovimin e shëndetit riprodhuas dhe të ushqyrjes, në mënyrë të tjilë që fëmijët, për fëmijët tanë, të synojmë mbrojtjen dhe promovimin e shëndetit për mes parandalimit dhe diagnostikimit në kohë. Shërbimet e integruara, sociale dhe shëndetsore, sot ofrohen në qëndrat e kujdesit shëndetsor për sor. Dhe zhvillimet e fundit kanë të reguar që në qëndrat tona shëndetsore, së fundmi, ne kemi punësuar 50 profesionistë. Kemi menduar dhe kemi vlerësuar se profesionistët, figurat profesionale, si që janë psikologët dhe punojnësit social, janë ata që duhet të jenë brënda qëndrave shëndetsore për të parandaluar, por mbi të gjitha për të ndimuar dhe për të mbrojtur të gjitha të që ka nevoj për më shumë informacion, që ka nevoj për më shumë shërbime, por që një kosisht janë aty në gjithdo moment kur edhe një familje dhe një fmi vjen në qëndrën shëndetsore. Programe rrisi për shëndetin e fmijës janë të përfshira tashmë në disa aspekte, një nga të cilat dhe në disa fusha, një nga të cilat është kontroli i syve të fmijëve në shkolla. Sot, në gjithdo shkollë, Ne jemi të pranishëm duke bërë kontrolin e syre, e syve për fëmirin e hershme, po një kosisht duke bërë kontrolin e syve dhe për fëmijët në shkolla. Po kështu e kemi shëqëruar atë me kujdesin dentarë dhe me laboratorët dentarë për imunajzimin dhe programin e shëndetit në të gjitha shkollat. Konkretisht sot kemi 120 fëmi të cilët kanë përfituar dhe janë promovuar në përmjet programit të provimit të syrit. Diri më sot, 80.000 fëmi kanë përfituar nga programi i kujdesit dëntar për fëmijët e moshës 6 dherën 14 vjeqë. Ndërko, kemi programin barkomtar të imunizimit, i cili përfshin të gjithë fëmijët. Programi synon imunizimin të këfëmijët e moshës nga 0 dherën 18 vjeqë. Janë kryer 10.529 vizita në shpi, për të cilat kemi arritur që të kemi kujdesë, për 2.184 fëmi, duke përfshirë kështu dhe 588 fëmi nga grupët vulnerabël dhe pakicat etnike. Ky program synon që të parandaloj për hapjën e së mundje dhe infektive për mes vaksinimit. Ndërko, së fundmi, programi komtari imunizimit përfshim vaksinën hip për vajzat adolescente. Programi synon që të jetë 
për vajzat e moshës 13 vjeç, ku synohet që të parandalohen disa nga sëmundjet moshore në përmes vaksinimit. Programi implantit koklear dhe screening targeton të përsalindurit dhe fëmijët në spitalet publike. Nga investimet në programet e shëndetit përësor, kalojmë dhe në investimet në infrastrukturë në fakt dhe në pajisje, pajisjet mjekësore të cilat janë një nga pjesët më të rëndësishme për diagnostikim. 400 klinika, shëndetësore dhe spitale për fëmi kanë pësuar investime në infrastrukturë. Porcimi dhe investimi në fakt në infrastrukturë dhe sidomos në pajisje bëhet për të përmirësuar, akoma më shumë, kujdesin shëndetësor, publik, por edhe atë spitalor për fëmi. Shërbimet e shëndetit me ndorë të fëmive synojnë gjithashtu që të ofrohen në qëndrat e kujdesit shëndetësor përësor dhe në qëndrat komunitare të shëndetit me ndorë, ashtu si edhe në qëndrën terapeutike dhe rehabilituas të për fëmijët. Plan i ri i veprimit për shëndetin me ndorë të të zgjeroj, loj shmërin dhe cilësin e shërbimeve për fëmijët. Së fundmi janë miratuar djetra protokolle, standarte të kujdesit neonatal duke u zbatuar për të reduktuar shkallën e vdekjes neonatale dhe fëshnjore. Stafë shëndetësor, jo vetëm që është pjesë e trajnimeve dhe ngritjes e kapacitete për shërbimet për andalusë e shëndetësore të nënës dhe fëmijës, por sigurisht adhe janë të parët që kanë aksesin e parë me fëmijët dhe me familjet e tyre. Instituti Shëndetit Publik gjithashtu ka fërcuar shërbimet dhe imunizimit duke fokusuar në vlirësimin e zinjirit të fto dhe pozicionimin e shërbimeve të imunizimit. Kështu që në të gjitha programet e shëndetit përësor, qështet e fmive janë të parat dhe programet e tyre janë të parat sigurisht jo vetëm në vlerësimin e tyre, por dhe në aksesin që kanë të gjitha familjet në zonat rurale dhe në zonat urbane. Njësi të levizshme janë bërë pjesë të qëndrave shëndetësore, aty ku nuk është e mundur që të aksesohet nga qytetarët, apo nga familje dhe fëmijët, aty vetë personeli shëndetësor shkon në familje dhe jep shërbimin shëndetësor. Ndërko, më lejoni që të kaloj në fushën e dytë dhe kryesore të mbrojtje sociale, atë të cilën unë ndjek prej shumë vitesh dhe ku fokus të kryesor, sigurisht kanë qënë fëmijët në aftësit të kufizuara, por një kosisht dhe sistemet e reja të vlerësimit të aftësit të kufizuara. Së fundmi, si që jeni në DNI, sistemi i vlerësimit për qështet e aftësit të kufizuara ka pësuar një ndryshim dhe tashmë që flasim është një sistem i ri vlerësimi i cili është shtrirë në të gjithë vëndin dhe synon reintegrimin e personave me afsit kufizuar, por sigurisht për herë të parë, jep dhe një vlerësim të fmive me afsit kufizuar. Të moshët 0-2 vjetë, kur ata nuk ishin të përfshirë, krejtësisht në sistemet e vlerësimit. Ky sistemi vlerësimit e afsit kufizuar reflekton praktikën bashkohore ndërkomtare të shëndrimit të një vlerësimi mjekësor në një vlerësim biopsikosocial. Konceptin në afsis të kufizuar e ka krisisht të ndryshuar, por mbi të gjitha e vlerëson si një ndërve prim të dëmtimeve funksionale të shkaktuara nga një sëmundje me faktor psikologik e social me qasje në vlerësimit si pas parimeve të shprehura në konventën e të drejtave të persona me afsit kufizuara. Përsa i përket këti vlerësimi, i cili tashmë është multidisciplinar, Si pas një klasifikimin ndërkomtar të aftësi së kufizuar dhe shëndetit për të rritur dhe fëmi, përdore gjërësisht në gjithë vëndit. Në kuadrë të kësaj reforme, fëmijë dhe në moshën 18 vjeqë vlerësohen nga ekipe multidisciplinare, të përbëra nga mjekë, por sigurisht dhe nga punojnë social. Vlerësimi i këture nevojave të regon edhe nevojon për rehabilitim, nevojon për shërbimet për kujdesit social, nevojon për shërbimet sistemit arsimor, nevojon për të ndimuar fëmijët me afsit kufizuara me mësuas më shtetës gjatë periudës arsimimit, si dhe nevojat për formim profesional kras më shtetjes me pagesat e afsisit së kufizuar. Plani komtar i afsit së kufizuar 2021-2025, i cili është realizuar së bashko me ju që keni qënë të gjithë këtu në salë, ka në qëndër shërbimet e aksesueshme, gjithë përfshirëse, duke u theluar sigurisht kështu dhe duke ndikuar edhe në zbatimin e të gjithë objektivave të zhvillimit të qëndrushëm. Por ajo që ka është rëndësishme, është një nga objektivat kërësor, zhvillimi shërbimeve të parandalimit, ndërhyrje së hershme dhe rehabilitimit për fëmijët dhe të rriturit me afsit kufizuara. Agenda komtare 
e fmive 2021 ka një qasje të avancuar dhe ndër sektoriale për të drejtat dhe mbrojtjen e fmive edhe në moshën e hershme. Ajo që ka është rëndësishme është që strukturat dhe sistemi janë funksional. Ato janë në shërbim të fëmive, por në shërbim sigurisht edhe të, të gjithë kategorive dhe grupeve vulnerabel të cilët kërkojnë që ato të aksesohen. Aktualisht kemi 15.000 fëmi në gjithë vëndin që marim pagesa në kesh si pjesë e skemës ndimës ekonomike. Por për të isaj, kemi 22.000 familje që më bështetën me ndimë ekonomike dhe që përfitojnë subvencione me që lim vaksinimin dhe arsimin, arsimimin e detyrushëm. Dhe të gjitha këto lidhen me fëmijët, janë subvencione të veçanta dhe bonuset të veçanta të cilat i akordohen fëmive. Sigurisht që gjatë periudës së krizës përshka këtë luftës, paketat të veçanta, shtetit shqiptar, i ka akorduar përsa i përket të gjithë kategorive vulnerabel për fshirë dhe personat me apsit kufizuar. Politikat e fundit universale të cilat kanë të bëjnë me bonusin e bebes, por një kosisht kanë të bëjnë dhe me nënat e papunat të cilve shtetit shqiptari një kontributet e sigurime vëshëndetsore dhe, sh dhe shëqërore, ku sot mund të numrojmë rreth 7600 nënat e papunat të cilat mbështetin nga shteti, janë pjesë një politike e një qasje e të re, e cila jo vetëm është në mbrojtet familjes, por në mbrojtet të fëmijës, ka qëndërzuar fëmijën dhe sigurisht ato që ka është më e rëndësishme fëmijët 0 dhe 18 vjeqë, duke i dhe në rëndësin e duhur politikave të shënjëstruar ata shmë sociale. Ndërko? Ok, sorry. Ndërko, ajo që ka uh, ne jemi duke bërë, uh, ta shmë me një program bugjetor më bështetës nga delegacioni Europian, është një program i veçan për përfshiren sociale. Një program i cili uh, targeton dhe shënjestron uh, të gjitha kategorit dhe grupet vulnerabur, por mbi të gjitha, po përgatisim disa pies uh, të cilat janë të rëndësishme në lidhje me shërbimet sociale. Qka ne po bëjmë është që të kryojmë një panoram të plot dhe të ngrem uh, të gjitha pieset e një sistemi vlerësimi për fëmijët, por mbi të gjitha dhe pjesët e një sistemi i cili do të mbroj fëmijët. Do të mbroj fëmijët në të gjitha momentet e jetës. Ajo që ka është rëndësishme dhe për të theksuar është që shërbimet sociale sot në përmjet këti programi do të kostohen, do të shëqërohen me standarte, protokolle dhe manuale të gjdo shërbimi që ofrohet në Shqipëri, sepse pavarësisht se në sot për gjithdo shërbim që ofrohet kemi standartet të veçanta ka ardhur koha që ato të rishikohen, të ridimensionohen dhe sigurisht të ken frimën e re dhe vështrimin përsa i përket edhe fëmive me apsit kufizuara dhe dinamikës që ka ndodhur jo vetëm në sistemin e vlerësimit të tyre por dhe në shërbimet e rehabilituese për të cilat ato ka nevoj. Shërbimet e rëndësishme uh, për fëmijët janë ato të cilat shkojnë të fëmijët dhe jo fëmija të shkojnë të shërbimi. Kështu që në përmjet fondit social, ne kemi ngritur uh, 20 shërbime në 27 bashkit të vëndit dhe një kosisht në 13 qarqe shërbime të specializuara. Dhe në fakt, ajo që ka është rëndësishme është që uh, të gjitha këto shërbime janë të dedikuara dhe janë të ngritura në përmjet një mekanizmi financiar i cili është i posaqëm dhe i ngritur në mënyrë të veçan nga shteti shqiptar vetëm për të uh, mbrojt, për të ngritur, për të mbështetur dhe për të pasur qëndra komunitare, multidisciplinare dhe shërbime të integruara në vënd. Dhe në këto 20 shërbime, pjesa më e madhe tyre janë shërbime të specializuara, të cilat janë në nivel qarku dhe mbulojnë disa nga bashkite vëndit. Qka ne duam që të bëjmë në përmjet këti fondi social, i cili është gjdo vit duke uritur, do të bëjtë mundur që ne në Shqipëri të mos kemi më uh, mundësia po hapsira uh, të vakta të cilat, Tu morminit. Yes. Uh, uh, hapsirat të vakta, të cilat të mos mund të plotsohen nga shteti dhe të mund të mos bëhen nga bashkite vëndit. Në fakt, prioritetet e tyre, planet e tyre sociale, të kostuar dhe të bugjetuar, do të bëjnë të mundur që ne të kemi mundësi që duke par qartësin 
e bashkive, po dhe qartësin dhe nevojon për ngritjen e shërbimeve sociale, të japim një mundësi më shumë për zdo bashki, për zdo uh, uh, teritor, i cili do të bëjtë mundur ngritjen e shërbimeve sociale të posaqme, për fëmijët me afsit kufizuara, për një kosisht edhe për personat me afsit kufizuar në mënyrë që qaset jetë holistike dhe gjithë përfshirëse. Shumë falem derit. Uh, thank you for uh, uh, your presentation. Uh, I'm sorry, but we have limited time, but I'm really happy uh, and uh, very satisfied uh, uh, with your commitment, strong commitment as a representative of the ministry uh, to uh, continue with the reforms that you have already started. Now uh, I will give a floor to a uh, representative, uh, a head of cooperation of uh, at EU delegation in Albania, Dr. Hubert P. The floor is yours. Dear hmm. Deputy Minister, the representatives of uh, UNICEF of um, the Down Syndrome Albania Foundation, Help Life Association, the European Association of Service Providers for Persons with Disability. A very warm welcome again to the U Ukrainian ambassador. It's an honor and a pleasure having you with us. Ladies and gentlemen, um, I will be very brief and I will only share with you three messages. I don't pretend to be an expert that you are and that you, the job that you are doing, so I will not try to lecture you on, on that but just give you a little bit of a perspective of uh, the job we are doing from the European Union side here in, in Albania. So the first message is that I really wanted to congratulate the organizers, uh, especially as well the European Association of Service Providers for Persons with Disabilities to organize this uh, regional, and I would say European conference here in Tirana. It's, it's fantastic that you have made this extra effort because I think this is a, a a, te a textbook example how Europe is already in the making here in the region as well. You know, we always say here, Europe is here because we are already partnering on so many things. So whilst the accession process uh, for the Western Balkan countries might take as long as it will take, we are already partnering and we are we are making Europe together here and we are Europe together here. So I think this is an excellent example and this very intense two days of conference that you're going to have, make best use of sharing information and of learning from the best practices that you can hear from, from the colleagues who have organized that. So that's my first message. The second one is, uh, I was wondering why should I speak to you as European Union and why is the European Union logo on the, on the invitation? So I was explained today and I'm very glad to hear that the European Association of Service Providers for Persons with Disabilities um, is supported in through our headquarters in Brussels through the European Social Fund. So this shows as well the importance that the European Union and the European Commission gives to the work that all of you are doing and that we are not just supporting you with words and legislation, but as well with, with financial means that are desperately needed to be able to do your job. Above and beyond that, allow me to say as well that we have a fantastic partnership uh, with uh, Albania when it comes to social protection, especially with the Ministry of Health and Social Protection. We work very closely together over years already. We are planning a new multi-annual program starting from next year. And many of the reforms that have just been outlined, I think, are as well, thanks to our partnership, pushing reforms and putting the financial means there to be able for Albania to implement these reforms. In addition, uh, let me mention as well, we have grant support as well to our two co-hosts, uh, meaning the, the Down Syndrome Albania Foundation and the Help uh, the Life Association. We just had one or two weeks ago, a, a fantastic event that you had organized uh, meaning a job fair for, for um, young people with disability and, and Down syndrome. And I think that shows as well that there is really a lot of dynamic work ongoing here in, in Albania as well. And my last message is, uh, we have heard from the Deputy Minister about the, the SDGs, the Sustainable Development Goals. 
And we just had a meeting and I see, I see Fiona uh, McClooney, who is the, the resident coordinator of the UN actually in the very back. I think you should come forward actually, it's sitting in the front row. Uh, we had a meeting with the government uh, chaired by the deputy prime minister. So that shows as well the leadership of Albania in this respect on the achievements of the sustainable development goals. And I wanted to quote the one, the SDG four, that says it aims to ensure that by 2030, all girls and boys have access to quality early childhood development, care and pre-primary education so that they are ready for primary education. So let's not forget that all the countries in the EU, in the world have signed up to these targets and we need to hold our, you need to hold us accountable that we put the necessary means there to, to achieve these goals. So I just wanted to put it out there so that you, 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 you push us uh, in this respect. And the last thing I wanted to mention is, what I told you now is basically not in my speech, but the only thing I would like to use from my speech is, I think uh, a, a real wisdom and uh, being a father of two children myself, it says, children with disabilities are children first. So we have to really keep this in mind. We're talking about children that we need to treat as children and we need to give them the right, the human right to have a childhood as, but a childhood that is maybe uh, different because uh, we need to adapt to the needs of, of the children with mental or physical disabilities. But always keeping this in mind, I think is what you're doing as well. And uh, I wanted to thank all of you for the work that you're doing because it's actually you are the ones in the forefront of uh, early childhood education and uh, and uh, assisting children with disability and i think if it's not uh, if it wasn't for you uh then you know the world would be a much less good place as as it is and uh, uh the topic you know um reading out it um for me, four things come to mind is, uh, that have to work together. It's the child that has to be at the center of all that. It's the parents, if you talk about family-centered issues. But it's the teachers and the, and, the, and, the, and the care providers. But then it's as well the public sector and the private sector when it comes to employment in the future as well. So these are the, the actors that I see that, that need to come together and, and, and they need to all come to the table to, to make this happening. Thank you very much. Uh, thank you for your uh, impressive speech. Thank you for sharing the three messages uh, from uh, as a head of EU delegation in Albania. But for me, uh, most uh, important is uh, your focus on uh, right of the child. So that is uh, for me, uh, it is driving force for everybody who understands that uh, what is the base for change. And I, uh, I'm really grateful and happy that we have a person who is right to the point for the change. Thank you. Um, speaking about uh, person and base of the rights of the person, um, I'm inviting the head of uh, mission in, of UNICEF in Albania, um, Dr. Roberto De Bernardi. And uh, the floor is yours, so I'm really uh, looking forward for your uh, few minutes uh, presentation. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you. Uh, well, my name is uh, Roberto De Bernardi. I'm the UNICEF representative here in Albania. Uh, first of all, uh, uh, thanks to um, all the members of the panel, Madam Deputy Minister, uh, the head of the cooperation for the European Union, EASPD, uh, Help Life, uh, Down Syndrome Albania, of course, uh, all the participants here from the excellencies, the ambassadors, UN resident coordinators, UNICEF colleagues from many countries in Europe, uh, special, of course, greetings to the ones uh, who have come from well, not that far because I mean, Europe, although in the map it looks big, in reality is much, much smaller. It depends on the on the way you 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 place, let's say, the surface of the countries on the on the maps. But on the textbooks that we have used, Europe seems to be very big, while it is actually not. 
but it's big, of course, in terms of culture uh, and uh, and uh, knowledge, etc., uh, etc. Et like any other continent, of course. But anyway, to cut it short, uh, uh, greetings to all the ones who have come from from uh, other countries. I'm sure, in addition to attending the conference, of course, and benefiting from from the discussions. I hope you will also have the opportunity of uh, enjoying uh, Tirana and visiting the city, enjoying the food uh, and the culture of Tirana and Albania, and so on and so forth. I am very glad to be here uh, for two main reasons. Well, one, of course, because I'm the UNICEF representative. When we talk about uh, uh, children's rights, uh, UNICEF should also should always be or try to be at least at the forefront of this discussion. But also, as uh, Hubert was saying before, uh, as a parent, because this is an issue that should be close to our heart, uh, also as parents and not only as uh, as a professional. Well, we all know, and I'm sure that will be elaborated much, much further in the discussions in today and tomorrow discussion. We all know that early childhood is a time of, uh, of growth and it's a time of development, at least potential growth and potential development. And we should try, of course, to take the maximum advantage of this uh, window of opportunity that every child has. I am not going to get into, uh, I mean, uh, the sort of uh, discussions about uh, how many millions of uh, neurons and connections the brain develop. Uh, and by the age of three, I think our brain uh, is already 80%, uh, if not more, maybe, of the brain that in terms of size uh, of the brain that we have uh, that we have right now. So all this to say that it is very important. And this is, this is even more, uh, more uh, true, I would say, for children with uh, with uh, some uh, developmental uh, uh, details uh, for for any reason um, why because uh, there is the possibility uh, that this developmental detail is at least uh, partially overcome if uh, uh, certain measures let's say are taken during this uh, this uh, uh, window of uh, opportunity now, early childhood intervention, that is the topic of this, uh, of this uh, conference, encompass a wide range of programs and initiatives. I know that uh, some of you yesterday had the possibility of, um, let's say, in uh, Devizu being, uh, being uh, exposed to what uh, the deputy minister uh, explained uh, so well, meaning, um, I would say, the Albanian approach uh, uh, multidisciplinary approach uh, to early childhood intervention. Some of you, as I was saying before, uh, have visited in a municipality outside of Tirana, uh, home visiting uh, activities, having the, the possibility of, as I was saying before, being exposed to this uh, multidisciplinary uh, approach. Of course, uh, this multidisciplinary approach, the fact that uh, we are trying, I'm saying we, of course, the Minister of Health is the main actor, UNICEF, is, UNICEF and many other uh, civil society organizations, UN agencies, all the stakeholders are partners in this. So we as a, as a community, uh, we are trying to combine, of course, uh, different uh, interventions, education, uh, social support, uh, nutrition, uh, health, uh, and so on and so forth. Uh, to uh, try and achieve a sort of synergistic effect, so not just uh, the kind of uh, uh, mathematical uh, sum addition of these interventions, but a multiplication of the benefits that can derive from these uh, from these uh, uh, interventions. Of course, uh, uh, family center early childhood intervention means uh, that we are trying to put the family at the center of this. Uh, why? Uh, well, because the parents and the caregivers, the family members, uh, do play a, a crucial role in the possibility of, uh, of uh, as I was saying before, uh, stimulate the development of a child, and uh, in some cases, when a child has uh, disabilities, try to overcome these, uh, at least partially, these uh, disabilities, the negative effect of these, uh, of these uh, um, disabilities. Of course, we are talking about the social, emotional, cognitive, uh, physical development. So all the, the different, uh, I would say, characteristics of, uh, of uh, um, development. And at the same time, uh, these family-centered uh, interventions have the possibility of uh, tailoring the intervention to the unique needs, specific needs of every single child, according to his uh, abilities, according to his particular situation, and so on and so forth. Now, from the legal point of view, let's not forget that we have uh, 
two very, very important legal instruments. One is the Convention on the Rights of the Child, and the other one is the Convention on the Rights of People with Disabilities. And they provide, uh, I would say, the on one hand, the legal framework, and on the other hand, uh, they provide legal imperatives, I would say, for the governments and for the civil society organizations as well to act uh, in, this, uh, in this area. Let me now mention uh, another example that is not, uh, uh, that does not apply to Albania only. Of course, I know, of course, the Albanian experience a little bit better. Is the so-called Bebo app. It's an app, I think there's going to be a session, if I'm not mistaken, on Bebo app. Some of the UNICEF colleagues in the region may know this app is an app uh, that uh, targets, uh, I would say, parents uh, of, uh, of sorry, young children. Sorry, uh, the interpreters ask uh, for uh, speaking slowly. Okay, okay, <laughs> you are right. <laughs> Italian way. I am sorry for giving some hard time to the interpreters. I knew that uh, my, I mean, I often speak very, very quickly. I understand. I take the, the point, <laughs> fine. So I was saying, uh, trying to say it uh, in a slower way, that uh, I would like to say uh, some few words uh, about an app uh, that is called the Bebo. I am sure some of the UNICEF, all the UNICEF colleagues coming from the other countries in the region know this, uh, this app. It is an app uh, that uh, essentially ta targets uh, parents, uh, parents uh, of, uh, of young children, and um, I remember uh, uh, once uh, traveling to one health facility in the, I mean, up country, I think it was in the north. And uh, I, I started to talk with, uh, with the father, actually, of, uh, of a young child. And this father was telling me about his experience with, uh, with Bebo, this app that provides, uh, I would say, guidance, uh, advices, uh, tips, uh, on, on uh, baby care and the child care as well. And he was telling me about this experience. And I felt, uh, I would say, very happy, not just because, uh, um, I mean, I could see that the app was being used and, and was, uh, was being useful, uh, but also because it was a father. So I think that also the, the, the gender element when gender does not necessarily mean women, but mean the gender issue is also very important on, on this. Uh, and the father and the mother should really uh, cooperate uh, in the in the education of uh, their uh, their uh, child. Well, to conclude, uh, I would like, of course, to reiterate once again uh, uh, UNICEF's commitments to collaborate uh, with uh, under the, the sort of coordination and leading role of the Ministry of Health and Social Protection in the case of Albania or other ministries in the case of other of other countries. In, uh, in the field of uh, family center, early childhood uh, intervention in building a multi-sectoral uh, system, a system that is really, as I was saying before, uh, family center and uh, capable to provide uh, effective solutions. Uh, I am sure that this conference, uh, well, in addition to the objectives uh, that have been mentioned by the sessions facilitator at the beginning, will also be successful in uh, building a sort of a shared vision amongst all of us and building a stronger partnership. So this is going to be an occasion for, uh, of course, discussing technical issues, but also for networking. And I am sure that following the conference, there will be many more activities, uh, initiatives uh, in favor of uh, children with disabilities, family-centered health interventions. And the ones, meaning the initiatives that already exist, will come uh, reinvigorated, will come out uh, reinvigorated and further strengthened. So once again, I wish uh, best of luck uh, to the organizer. Congratulate them once again. and. Um, Thank you. Fale Migliere. I'm sorry for speaking fast. <laughs> uh, thank you for uh, being a partner in the, not only in Albania, in uh, different countries, uh, uh, including my country, original, where I'm coming from Macedonia. So uh, it is, uh, uh, UNICEF is a great support and uh, uh, for our uh, activities and uh, changes of the system. And uh, first, uh, uh, the children and the parents are in the focus of uh, all the activities. 
Thank you for uh, being a co-host of uh, this important conference in Albania, uh, important for Al Albania, but also for the region. Uh, speaking about uh, children uh, with uh, uh, difficulties uh, and disabilities, uh, speaking about parents, uh, I'm uh, very proud to uh, introduce, most of you know, already know her, Emanuela, uh, the founder of um, um, Down Syndrome Albania, but uh, she's a multitasking person, but uh, she's also very well known uh, uh, with her campaigns, awareness and fundraising campaigns. She's really famous. Uh, Emanuela, the floor is yours. Well, so seeing you all here is a dream actually for me and for Down Syndrome Albania Foundation. This is a, a significant milestone for us, and I consider it a well-deserved recognition of our 10 years of hard work and dedication in providing services for children and supporting their families. For those who don't know me, <laughs> um, my name is Emanuela Zaini, and I warmly welcome you to this conference as the founder of Down Syndrome Albania Foundation, but as a multitasker, <laughs> Additionally, for the last year, I have also I also held the position of head of projects department at the Austrian Association supporting the blind and visually impaired. I've been lucky now uh, enough to learn also about the world of blind and visually impaired people. So I am a 40 year, 41 year old woman with blonde hair, typically curly, but today it's, as you see, a bit strange <laughs> and I am wearing a pitch pink pattern suit. I'm a mother of three children, and my oldest son, Arby, who will turn 12 years old this August, was born with Down syndrome. He is the reason why Down syndrome Albania exists and was established. It all began with a conversation between me and his therapist that was coming at our home to provide services. As a parent, I know that the best way to support families is through family-centered services. However, as someone responsible for running a service center and an NGO, I also understand that designing and ensuring such services is not an easy task for a nonprofit service provider like ours, especially in our country, where we are not sustainably financed by the government. At Down Syndrome Albania Association, we currently provide specialized services for children with disabilities and on project-based, we have also applied like family-centered services, especially in the corona and COVID time. Early childhood intervention services have been outlined in our law uh, on the social care services in the Republic of Albania since 2016. Article 14 on early intervention states that it is an individual social service provided in families, social service centers in the community, or compulsory education institutions. It involves professional and stimulating assistance for children up to eight years old, maybe in your countries is a, a lower um, age, counseling support for parents and other family members, whether biological or foster, with the aim to reintegrating the child into society. The child's case may be referred to a specialized social service center, like ours, compulsory education institution, or medical institution, depending on the child's specific characteristics. Albania is still far from the reality of providing family center services and comprehensive coverage for persons with disabilities at a national level. We still provide some cash, but not services. I hope that this conference, the largest ever organized in Albania with a focus on disability services, serves as a reminder and as an encouragement for our government to start implementing the law. It presents a great opportunity for us to learn about best practices in building national systems and service standards uh, on early uh, childhood intervention services. I sincerely thank you all for being here to share your experience your expertise with us. The Down Syndrome Albania Foundation, along with Health the Life Association and other disability organizations that uh, have been working for years here in Albania, 
We will continue to fulfill our role in delivering services and supporting families to the best of our abilities, while also advocating and pushing our governments to fulfill its responsibilities as a country who has ratified the UNCRPD. A call to action for all of you is to consider partnering with us. Now you know Down Syndrome Albania Foundation. We are not a new member state country yet. We have limited resources in accessing EU funding. Actually, also this conference had some trouble, troubles getting access, getting funding from the EU. So thank you once again, UNICEF, especially UNICEF Albania and World Vision Albania who supported us with additional resources. So please partner with us, invite us to this project opportunities. And because we have really some good expertise and here I, I'd like to thank my really key colleagues here, Mirela and Flavia, uh, for doing and for joining my cause uh, 10 years ago together with me and never leaving Down Syndrome Albania uh, without their work. Additionally, I encourage us to work more strategically towards utilizing the opportunities provided by innovative and assistive technologies. As service providers, I think we need to enhance our capacities in this direction and to use the opportunities that the technology gives, even in SC-centered, uh, family-centered and uh, SC services. I think this is important uh, also and might be a great help to have the, the apps uh, while you were explaining the app. So Ayla, our volunteer photographer was telling me, I have the app, I'm using the app. <laughs> So once again, thank you for being in Albania. I hope you enjoy your stay and that you'll visit our country again. Thank you very much. Uh, dear Emma, I, I think and I hope that uh, with this conference, with this event, uh, one of your dreams uh, come true. And I wish uh, every idea to uh, make uh, of every idea to make realization and good results good luck um now uh it is my honor to uh, uh, rep uh present to introduce uh, james crow the president of easpd uh, an ngo european ngo that represent uh a wider network of over uh, 2000 organization in uh, 33 uh, european countries the floor is yours. Good morning, welcome. Uh, thank you, dear, dear Chair Vasilka, uh, our de Deputy Minister, our, our esteemed and distinguished uh, top panel members, our partners, uh, our His Excellency, the Ambassador, uh, representatives of the Greek, uh, the Macedonian, uh, and the Albanian governments who are here today participating. And uh, if I can also dearly welcome you delegates. There is so much expertise in this room and I hope over the next two days, we will all learn uh, so much from sharing our experience. Uh, and it is nearly um, 35 years ago, I, I spent my working career in Wales, part of the United Kingdom. And uh, 35 years ago, I, I worked with uh, a panel of experts, a pediatrician, a social worker, uh, uh, representatives of families, parents, social workers, to produce uh, a report 40, nearly, well, 35 years ago, around early childhood intervention. At that point, 35 years ago in Wales, we were expressing severe concerns about the support that was available to parents of young disabled children. We called that report, Parents Deserve Better. That's 35 years ago. Many of the issues, much to my regret, are still there. We provided 35 years ago, practical guidance about multidisciplinary working, about getting in early, getting help and assistance to the child early, getting help and assistance to the family early. But, so we can be struggle, we can struggle with this, but I think you will see when you look at the program over the next two days, we are seeing many, many positive examples and positive examples from the Balkan region and nearby. 
Uh, I, I won't go through, I did make a list, but I won't go through them uh, because we need to get on. But there are many examples of good practice, innovative practice, families being supported uh, to care for their uh, dear child. Please, uh, let's work hard, enjoy the day and, uh, and tomorrow. And uh, give the I would like to give the floor now uh, to our interim chief executive, Tim Gillen from the Secretariat. Thank you very much. Um, good morning. Thank you all for attending. Um, with the conference, how to make family-centered early child intervention work. We will go through the next two days on what is early intervention, how to build it, how to strengthen it, what are some practical examples, and how to um, make it happen in policy. Um, I will guide you through some of these uh, activities as your host. Um, I will take this opportunity to remind you to use the app so that you can follow the program uh, and that in case emergency exits are where the green exits are, so right here at the end of the room and of course where you entered. Um, we will also have uh, ongoing tweets. So please, through the app or through Twitter, use the hashtag family centered ECI so that we can follow up. We will be together for two days and we will make the best out of it. So please interact, join our workshops, and uh, let's bring together an excellent conference. If you have any issue or uh, question, don't hesitate to come ask the technical desk to your right or any of the organizers to the left. Um, I wish you an excellent conference and look forward to talking to you in the next few days. Thank you. Thank you. Uh, I would like uh, to ask you a uh, one warm applause for our uh, um, opening remarks, uh, distinguished guests, uh, and uh, uh, to invite uh, uh, keynote speakers for the next session.